Mambo vipi mtazamaji wa DSS TV vipi sana wabongo tunasema karibu tena kwenye kipindi chetu kile kile cha chokoza fikra mambo mengi hapa utajifunza na uta, utasikia vitu vingi kutoka kwa watu ambao tutakuwa nao kwa siku kipindi kinapokuwa kinaruka hewani uh, lengo letu kubwa ni kutaka kufahamu vijana tume tutuko wapi eh? tuna tunaferi wapi wapi tunafauru na kama tunaferi kwa nini tuferi na kama tunatakiwa kufauru kwa nini hatujafauru itakuwa ni kitu poa sana kwenye kipindi uko nami Sadik Sanga nyuma ya kamera uko naye Tito Barama uh, leo niko na mwanadada hapa uh, sisi tumezingatia tumeweka mita moja zaidi ya mita moja na nusu kwa sababu ya janga ambalo tunaro corona si mchezo uh, tuzingatie na kama unavyoona mimi bwana hivi vitu ni muhimu kutembea navyo ni muhimu sana kuwa navyo hivi kwa sababu kanauzwa bei ndogo sana. Mama, tujifanyaje wanasema? Eh? Tujitakase. Eh, hapo mama. Eh. Tushie tuka tukaanzia hayo hayo. Tukatoka kwenye kipindi afu kukuta tena wanasema yule mwana habari kimelia. Hamna. Ah, ah, inakuwa si nani. Ah. Ah, ukifanya hivi inakuwa ni kitu kizuri sana wanasema masaa 24 kama tutakuwa tujakosea inakuwa poa sana. Bebe kama mambo vipi? Safi, nabe. Nitambulisha kwa majina. Kwa jina naitwa Rebecca George Ruinga. Okay. E, kwa jina la Sanaa mm. watu wengi wanajua kwa jina la Aisha. Aisha. E. Sawa. Tu, tu, tuanze na safari ya Sanaa. Wewe ni mwanadada. Umefanya Sanaa inakuwa na mambo mengi. Tulianzia wapi sana mpaka ukasema mimi sasa natakia kuwa msanii na ukafika hapo ulipofika? Ah, nilikuanzia ni mbali sana. Okay. Nilianza Sanaa mm. nilikuwa siwezi hata kukaa mbele ya kamera. Mhm. Mm Ifikia stage mtu akiniambia action yani lazima nitacheka. Yaona unajua nakuta najisikia kucheka japo kwa director anasema usicheki. Mm -hmm. Lakini ifikia stage jinsi mwalimu alivyoendelea kunifundisha kunifundisha mpaka mm. sasa hivi naweza. Okay. Na uli, uli, ulianzaje? Nani ulitamani uwe kama yeye? Ile ile mood ilitoka wapi ile? Mood ilitoka pale ambapo mtu kwanza anampenda sana Kajara. Kajara. Ayo, Kajara, okay. Kajara. So, mm. Nalo zindauka ni watu mbao unapenda sana wanapocheza. Nalo zindauka na mina kubali. Aha, na ula kubali. Mm, hey, sana, uh -huh. <laughs> na Mona Lisa. Mm -hmm. Yo, hey, watu okay, na... Mona Lisa. Ujia kukutana ya tasiku moja? Mm, Sijawari. Ushe kuja na mwakagaya ni hile kwenye TBT. Likuwa, ni TBT wa kwa nasema. Nishe kukutana ya hafali ni alibia za adisini ni shundo kucheza. <laughs> na uyo unayo unayempenda ali ni alibia mimi ya tali sana. Aha, hawe kwa mm -hmm. mdo hivo. Sao. Uli anzaje. Yani tunataka kujua pale ulipo anzia sana. Kwa mba sasa ndona anza. Yaani ulianzia wapi? Kuna mwingine anatamani afike ulipofika wewe. Ana, anaanzia wapi? Ulianzaje? Unajua kwanza unapokuwa msanii cha kwanza. Mm. Nitakiwa uwe na heshima, mm. uwe na adabu. Mm. Yaani kwanza heshima yako, yaani heshima yako ndio inaweza kukufanya ukasogea pale. Okay. Ukafika pale ambapo watu wengine wamefika. Mhm. Yaani ku yaani sijui na yaani vipi yani. Mhm. Hivyo mimi ndio unavyojua. Kwa sababu kuna wasanii wengi Unajua hmm. msanii ndo kuta labda wamefundishwa na mwalimu. Hmm. Labda wamefundishwa mwezi mmoja. Hmm. Kajua labda action is nini, hivyo pose si nini. Hmm. Akisha ajua hivyo, anajikuta yeye ndo ame, yani ndo kashafika sasa anaanza kumzalau hata alimfundisha. Mhm. Mm Kocha kwanza unapotaka kuwa msanii lazima uwe na heshima sana. Mhm. Eh. Heshima inatakiwa. Heshima inatakiwa. Kwa kwa mara kwanza unaanza kucheza filamu. Ni sini gani uli, ulianza kucheza? Kwa mwana kwanza, nicheza sini, nicheza kama mfanya kazi. Wandani. Uh, e. uh, baba likuwepo hapo. <laughs> baba likuwepo uh. na mama likuwepo. Na mwisho wa siku baba ikaonekana kwamba ame, ame tamani na uwe, uwe mkiwa ke mdogo lazi. Uh, uh, mm. Haikuwa hivo. Ilikuwa, mm. ile movie ilikuwa na mambo ya kishirikina shirikina. Kwa ule baba, alikuwa na mfata sana mkiwa ke anavotaka. Mm -hmm. Kwa ule ilifikia stage wananitumia adi mimi. Mm -hmm. Yeni kwamba nionekane ni mtu mbaya. Mm. Yaani kwamba kuna mtu fulani akija hapa ndani, nitakao mjibu hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini ikiwa inaonyesha kwamba wao wako ndani lakini mimi nawajibu kama hapa ndani watu hawapo. Okay. Eh nikaonekana ni mtu mbaya lakini sio hivyo. Mhm. Mm na eh. ukapita hapo. Eh. Um, wasanii bwana watoto wa kike tumezungumza na wasanii wengi wa kiume. Wewe nadhani utakuwa ni mtu wa pili kwa maana ya wadada. Kuna kuwa na mambo mengi location. 
ni kweli unaweza ka, kaandikwa story hivi alafu mwisho wa siku ile story wakasema wakasema Rebecca ndo atakuwa mtu main character tunaita yes. ndo atacheza kwenye hiyo movie yote ha? wakati huo utakuwa huko kwenye mahusiano na yule ambaye ameandaa hiyo story mwisho wa siku akikutaka kimapenzi ndo hivyo tena ukikataa analeta mtu mwingine pale isha kukukuta hiyo ayo yameshanitokea mara nyingi sana mm. afu kitu ambacho mimi sikipendi mm. nikiwa kazini mm. mapenzi mm. uwa siapendi unakuta mtu story kabisa inanitaka mimi mm. sasa amenitaka mm. yani tu wapenzi mm. nikikataa anamtoa mtu mwingine ambaye anajua kabisa ninaweza kumtumia na akacheza mm-hmm. Mimi kwa sawa nakubaliana nalo kwa sababu mm. kipaji changu mimi na kiamini. Yaani naamini sana yangu. Mimi hata leo akatokea mtu eti akanitaka mm. ili nicheze main character. Mimi nitakataa bora nipe hata simu moja tu. Okay. Itakuwa inatosha. Na umekuepaje ume, ume hivyo kwa sababu kwenye mam, kwenye masuala ya fira mbwana hivyo vitu vipo sana. Ulikuepaje kuepaje yani kwamba eti unaona story kabisa bonge na story hii hapa. Mtu ametoka ametoka da huko. Hapo nakuja hapa mtu na umaarufu wake eti wewe unakataa Rebecca acha utani. <laughs> Sio utani. Ah, si mtanie. Sikiliza sio kwamba nakutanie. Hmm. Iko hivi. Mimi ninachokiamini sana, hata pia na muamini sana Mwenyezi Mungu. Hmm. Kama mimi nitatoka kwa kutumia njia hii. Mimi kwanza mimi siwezi kutoka kwa njia hiyo ya hmm. kwamba eti kwamba nitakiwa nimpatie mtu mapenzi hmm. ndio niwe star. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini vitu si vipo? Ah, hivyo viko vingi tu. Mm. Kwa watu wengi, watoto wa kike wengi wanafanywa hivyo. Mm. Au cha kutosha nakuta mtu anacheza, anakuambia cheza main character, umeshatoka naye sasa. Afu ile kazi anaenda kuiweka ndani. Unakuwa umefaidika na nini? Ameshakuangalia mwili wako. Eh, afu unaishia mtaani tu. Ueleweki nini ufanyi ndio hivyo. Kweli. Eh. Sawa. Ah, ni changamoto zipi ambazo watu wanazipitia kwenye sanaa? Changamoto ni nyingi sana. Kuna changamoto ambazo Unaweza kukutana nazo kama mm. kama vile unakuta director mm. anakuambia nitakiwa labda upate same plan. Mm. Kuna mwingine anakuwa apendi, kuna mwingine anaweza kuambia cheza cha mm. cheza hivi. Kuna wasanii wengine kitu kama hicho hawezi. Kuna director anaweza kuambia, "Rebecca, nitakiwa uvae nguo fupi." Mm. Mwingine atamjibu direct, "Mimi siwezi kuvaa nguo fupi kwa sababu mimi nyumbani kwetu walokole." Mhm. Sasa hicho kitu ukiwa kama msanii Sizani kama kinafaa kumbishia director kwa sababu director ndo anajua nitakao uva hii sina naelewa kabisa hii sina nitakao ucheze hivi na hivi na hivi uva hivi na hivi na hivi mm. lakini kuna watu wamekuwa ni wabishi sana sasa watoto wa kike na kujifanya wanajua sana na kujiona wao ndo wao okay eh sawa uh, michezo ile ya kizamani ya kibaba baba ilikuwa inakuwa ni ya kibaba baba kweli nyewe wewe mnachezaga sometimes nakuta mtu umekaa na hivi afa anakuwa eh hey, baby yani yani baby kweli baby yani kwenye movie baby kweli Hivi amjai kubebika kweli pale? Ah, hapana bana. Amjai kuzima ta kamera siku moja. Mm, mm, Akunoga kitu kama hicho. Mm. Labda sijui, lakini mm. kwa mimi sijawahi. Kwa yeah. wengine sasa ndio sijajua kwamba wamewe wanaweza au inakuwaje. Na hata kama ni mapenzi, labda wao wanakutana baada ya kazi. Hivi inawezekana kabisa pale umelala pale kabisa, yani afu mnaondoka pale hizi hamna. Kwa ah. hivi nyewe hizi mnazipelekaga hapo kwani? Afu <laughs> pale sunakuwa hapo kazini. Okay, upo kazini zile hisia unakuwa kwanza huwezi kuf... kuleta hisia kwa mtu ambaye una hisia naye. Hapo ah, mimi bado sija kuelewa, labda uniambie vizuri. Hivi ni kweli kwamba ukiwa unachoma chipsi, unaona kabisa zimenukia, huwezi kuchukua hata kale ka chipsi kidogo kadokoa. Hapo <laughs> unasema ah, niko kazini mimi na shida tu na hela, huwezi kudokoa zile chipsi. Ah, labda ikaacha utani. Ah, bwana, sikia. Mm. Chipsi ni chakula. Kule ni binadamu bwana. Na 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 hisia za kimapenzi au mapenzi ni hatari kuliko hata vyote hivyo ulivyovisema. Chakula ni kisio. Hakina hisia na mtu yote. Labda kwa sababu tu ya njaa. Ehe. Lakini njaa ya kumhitaji mtu ni kubwa kuliko ya. Sasa unaweza kaa unamhitaji mtu alafu ya kuhitaji. Mhm. Ndio hicho kinaweza kutokea. Wewe ukanihitaji mimi alafu mimi sikuhitaji. Wewe unasikweli pata kwa na hisia? Huwa mnapita tu basi vile. Kawa hiyo tuna shoot tu kitandani fresh hivyo. Kila mtu anaendea na shughuli zake. Hata mkutana barabarani na mwitani ni baby tena. Ah ah, wewe kunita baby nitakuita jina lako la kawaida. Ubebi ni kazini tu. Ah, sawa, kuna filamu nishia kubatika kuku, kukuona um, ilikuwa ni filamu nzuri na mimi nilishiriki baadhi ya sini. Uh, uh, inasema kilio cha mwanamke. Ile filamu ni director alikuwa nani? Na nani aliandika story na mpaka wewe unaingia location na uliibeba ile filamu. Ilikuwaaje? Mwanzo ilivyokuwa mwenye story. 
alienda kampelekea director. Okay. Alipofika pale kwa director akamwambia kwamba hii story itabidi acheze mtu fulani fulani. Mm. Lakini director akamwambia hapa mtu wa kucheza kwenye hii filamu ni Rebecca. Hakuna okay. mwingine. Mhm. Kwao nitakiwa mtafute Rebecca. Mhm. Muongee afu tujue tunafanyaje katika kushuti hii filamu. Okay. Eh. Safari kawa hivyo. Safari kawa hivyo. Location tulikutana huko location. <laughs> eh nakumbuka. Eh kulia sana kwingi. Huwa ah. tunafanya gaje pale kwenye kulia? Ah. Unajua mimi kama mimi. Hmm. Kitu ambacho wakinisumbui ni kulia. Ina hata sasa hivi mtakinambia action. Lazima chozi itatoka haraka. Sijui eti wengine anatumia sikri sana nini sijui hmm. anafanya si anatumia njia mbadala. Mivo nakuwa siwezi natumia tu kawaida hivi na hivi. Hivi hizo hisia zinatoka wapi? Unakuwa umetunza sehemu au? <laughs> Unajua bana. Hapana. <laughs> mm-hmm. Unajua mtu anavyokuambia nitakiwa ucheze umefiwa na wazazi. Mm-hmm. Kikawaida mtu aliyofiwa na wazazi lazima atatoa chozi. Mm-hmm. Kwao lazima uvute kumbukumbu. Yaani Urudishe kama unarudisha matukio nyuma hivi. Yaani kama vile wazazi wako hapo lakini unaona kama wamekufa. Na okay. Ehe, unajitengenezea mapema. Eh, unajitengenezea mapema unajikuta unalia. Hapo okay. baadaye mpenzi mtazamaji wa DSS TV kuna kitu tutakifanya tuta hapa na na mimi nishakufanya hivi na tumekutana na mtu ambaye nishakucheza naye sini nyingi. Ah uh, unaona kwamba wote tunaweza kwa sababu wanasema wasanii wa kijaga hapa kufanya interview wale wa Bongo Flava wana mm. lazima wachane hey. sasa na sisi kuchana kwetu itakuwa ni kucheza baadhi ya scene hata moja tu ambayo tutaicheza na mimi nitakuwa baba alafu yeye atakuwa atakuwa mama na tutakosana alafu tuone inakuwaje lakini mwisho wa siku kila mtu atajutia maumivu yale ambayo ameyapata kwa sababu tutakuwa tunapendana kwenye story lakini hapo kwa hapo baadaye kidogo uh, sawa umecheza filamu ngapi mpaka sasa hivi Sasa filamu ambazo zipo sokoni nimecheza filamu 4. Mhm. Eh. 4. Ni sawa. Yeah. Filamu ipi ambayo ulicheza na ukasema ila hizi scene ni director alinipatia? Filamu ambayo mimi na kabisa naliona nilicheza. Mm. Ni kilio cha mwanamke. Okay. Kwa sababu toka nimeanza kucheza filamu huwa nacheza kwenye movie nyingi labda na sini tatu, ni lakini kwenye ile movie nilicheza main character. Mm-hmm. Kwa hiyo nilicheza. Alafu lazima utakuwa ulikuwa unalilia bwana. Ulikuwa unafanyaje? <laughs> Ilikuwaaje hebu tusimulie hilo ilikuwaaje kwaaje ili mtu apate nafasi ya kuitafuta. <laughs> Unajua ndio nilikuwa namlilia bwana. Mm. Then mme. Ambao mme alinia. Yaani sio kwamba aliniacha. Mm. Alikuwa ni mwanaume ambaye anaweza kunitumikisha mimi labda kulima, kufanya biashara lakini pesa yangu ile nikiipata anaichukua na kwenda kuipeleka kwa mwanamke mwingine. Okay. Lakini kimaisha ya kawaida mimi siwezi kufanya vitu kama vile. Usiniambie? Siwezi. Huyo pata chimbika hapo. Ah, pata waka. Mhm. Yaani lazima pata waka kwa sababu gani? Yaani haiwezekani mimi mwanaume mimi nitafute pesa. Japo okay. yule mwanaume anakuta unatafuta naye afu mtu anachukua ile pesa yako anataka kumjengea mwanamke mwingine afu kiangalia nyumba yako unaokaa wewe ni ya hali ya chini kuliko ya ule bimdogo afu pesa hiyo inatoka kwako mm. kiwalisia hiyo inaumiza sana mm-hmm. lakini kuna wanawake wavumilivu mm, wanaweza eh, eh, anaweza kuvumilia hiyo hali kwa sababu unaweza kuvumilia hiyo hali afu baadaye kwanza mwanamke yuko hivi mm. anaitikadi ya kumvumilia sana mtu mm hata awe mwanaume mwenye pesa hana pesa atamvumilia sana lakini siku akichoka mm. uweze amini yani unajua anabadilika mpaka unajiuliza sasa huyu amepatwa na tatizo gani kwao we ukai hapo kwenye uvumilivu kwenye uvumilivu nakaa mm. ila mimi mwanaume asinitesa lao alafu kuna kitu kingine wa wasanii bwana sijui wanasema kila kitu wanafanyaga mna, mna feki kila kitu Yaani maisha ambayo unaishi, yaani unajifanya kama na hela, unataka na mtaani uishi hivyo. Hivi wewe unaishije huko mtaani? Mimi nikiwa mtaani naishi kikawaida. Mhm. Yaani kama kama watu wa kawaida wanaoishi, kwa sababu kuna wasanii wengi utajikuta anasema mimi kwa sababu ni msanii mm. siwezi nikatembea na nywele za mkono. Okay. Siwezi nikatembea sijui nimepaka makeup. Sijui mm. siwezi nikatembea sijui imekwaje. Mhm. Mimi kwangu hiyo mimi hiyo haipo. Ukuta kama unaweza kanikuta niko lafu afu niko mtaani. Kawaida ni nitembea kama watu wengine. Maisha yako yale yale. Yeah, maisha yangu ni yale yale ya kawaida ya chini. Wasanii wengi huwa wa ule wake. 
kabisa hivi yani akiolewa basi hiyo ndoa hiyo sijui hivi Rebecca yuko kwenye ndoa jamani hapo anafanya nini hapo wewe bwana unajua ndoa mimi kama mimi hapa ni wewe Rebecca mimi najua mimi kama mimi Rebecca ndoa mimi naipenda sana ila unakuta umempata mpenzi au mchumba mm. amekuta we ni msanii mm-hmm. lakini sasa yeye anataka kuja kuleta ubabe mimi kama unataka kuishi na mimi lazima uache usanii mm. yani niache kazi yangu mm. yani mimi kama mimi kiwalisia na kimaisha ya kawaida hata wazazi wangu washaongea sana kuhusu roswala mm. mimi kama mimi siwezi kuacha sana kisa mapenzi mm mapenzi pembeni sana mbele. Ah mimi sana mbele kwa sababu ndo kazi yangu mimi. Hivi natupa kipato gani? Mbona mimi sielewagi hapa? <laughs> sana inakupa kipato kama biashara zingine unavyofanya kama una una unalima mashamba na sana vile vile nakupatia kipato vile vile. Hivi ninavyokuona hivyo ulivyopendeza umependeza kwa sababu ya sana kweli. Iwezekana. Hii tayari sana. Mbona mimi haikunilipaga hivi kitu kama? Ah unajua sana iko hivi kwanza iko sanaa kama unataka ujue kwamba sanaa ni nzuri cha kwanza. Mm. Cha kwanza ujitume. Okay. Alafu kuna watu utakutana nao kwenye sanaa. Mm. Yaani wao waishakaa kwenye sanaa pale kwa sababu ya kumkatisha mtu fulani. Mm. Asifike mbele. Hao watu wapo na wana uwezo huo wa kukukatisha wewe mpaka ukajikuta. Sasa mbona hii sanaa naoifanya mimi mbona hainisaidi chochote? Mm. Kwa hiyo sana inalipa sio kwamba hailipi mimi sana naifanya kama kazi yangu kama kazi zingine ambazo watu wanazifanya yani kwamba ukienda kucheza sini mbili tatu pale tu watu hivi watu nalipo right kikawaida huwa tunalipo lakini mimi kama mimi hmm. filamu nyingi nimecheza kwa sababu nimecheza ni sana ni zile yani movie za makundi mhm unakuta mtu ameandaa kazi atakwambia libeka utacheza hapa na hapa. Mm. Mda mwingine utakuta tunatoa era kambi sisi wasanii ndo tunachanga. Tunatoa era kambi ni kwamba chakula, sui kamera mani sui yale, sijui chukodi kamera. Hivyo, kipindi cha nyuma ndo tulikuwa tunafanya hivyo. Mm. Sasa kwa sasa hivi kuna watu. Ni wazuri sana wa kuandika story. Yaani lakini kitu kuna kitu ambacho mimi kidogo wananiacha nyuma. Mm-hmm. Mtu anakuja hapa. Au from nowhere sasa hivi yani sisi tumekaa hapa. Mm-hmm. Mtu ananyua simu yake anakupigia. Ebe iko wapi? Naambia niko sehemu fulani. Una sini kama tatu hebu njoo. Mhm. Yeye hapo sijui anakuwa anakuchukuliaje chukuliaje. Yaani kama sijui anakuzarau fulani. Na ikuta hivyo na 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 kulipa. Unakuta mwingine anakuomba sasa kwenye kazi yake. Naomba ushuti kazi yangu sao naenda unashute unarudi au mwingine unashuti kazi yake labda unakaa kambini miezi mitatu minne haya unarudi nyumbani unakuta mama wako anarudi anakwambia mwanangu ulipa hata 1000 hapo nataka nikamwe swili mboga au nikafanye nini wewe unasema hauna afu istoshe ile kazi umeifanya zaidi zaidi utapigwa majungu kwenye hiyo kazi mtu atakaongelea vibaya yani ataongea na kujisikia yeye mwishoe hiyo kazi mara inaisha kwenye kompyuta anakaa kuangalia sio mapenzi wake sana kaa anaangalia na mimi nakuwa tasiri. Kwa mimi kama mimi kuna msimamo ambao nimejiwekea kwa sasa. Mimi unapotaka kushuti na mimi. Jitahidi cha kwanza kuni taarifu mapema. Kwa sababu mwenye pia na shughuli zangu. Okay. Nje na sana. Eh. Afu pia mimi hata kama kwamba nitakuja kufanya kazi yako mimi nataka unilipe. Yaani hata unilipe hata kidogo hata ni hapo tunaongelea unajua au umesahau tuko ni tunduma na tuko ni songwe. Na tuko tunduma yani tuko tunduma na tuko songwe na tuko nyanda za juu kusini ambapo soko hilo la kumlipa mtu sijui ikoje. Hivi ni ni sawa hivi unachosema. Hivi wanalipa. Wapo wanaolipa wasanii kabisa kwa sababu mnaona ile ni kazi wewe unaingiza hela pale ulazima unilipe. Mimi hata ukinilipa kidogo. Mhm hata kanagari beka una sini 8 10 au unacheza Minecraft 
mimi nina laki mbili au nina laki moja na nusu au nina laki mimi ndo kinaambia kwa hela yote ile nitakuja mm. kwa sababu ile pale mimi ni nini ni kipaji changu afupia ni kazi ambayo mimi naipenda kwa sababu gani wewe ukinipa labda una wasaa ukachukua wasanii saba au nani mm. takiwa shiriki kwenye kazi yako labda kama msanii ukampa 150 150 hapo umewaomba kiwalisia underground ni moja ni shilingi 1000 mm aba na silinga tu kampa 1300 for money from sin hiyo mimi sasa ni kama unaweza ukawalipa wale wasanii afu kachukua ile kazi yako ukaenda ukaiweka ndani itauma kwa sababu lazima itakuumiza tu sio itoa pesa kwa ile ile kilio cha cha mwanamke wewe ulipo hela bali pale sikulipwa ah ningeenda kudai hizi mimi nimesema si kama nane mle ningeenda kudai yani yule analeta leo ungekuwa hii tungeanzia hapa ugodi studio au kulipa mimi kama mimi sikulipwa. Okay. Afu pia ile kazi nilifanya ambao mimi nahisi ni mtu ambaye yeye huyo mwenye story. Mm. Anaitwa Elias Nelson. Mm. Ni mtu ambaye hata akiwa ana shoot sehemu lazima atanikumbuka tu. Aseme eleweka nipatie hata simu kadha. Mm. Kwanza yule pale anakuleta kwanza kwanza na katika wasanii wa tuhuma. Mm. Anajituma hata akisema sio mtu anatoa kazi mbovu sivyo nini lakini anajituma. Eh ndio kitu cha mwingine. Alafu mbona wanasema kama yule bar mimi hata mimi hapa nisha kuandika story mimi fly. Lakini sijai kuipenda cast ya Elias. Alafu yeye mbona wanatushirikisha sana? Hivi Elias ni msanii eh? Elias ni msanii lakini mm. Ukiandika story leo unaweza kumuita? Mimi nikiandika story naweza nikamuita. Acheze kama nani? Ili mimi kama mimi acheze mtu ambaye ana, ana matatizo yani ukimwangalia ni mtu ambaye ndio wote kama wanaona ana shida sana na anacheza uh, kwenye scene za isi ya mtu wote ananyanyasika hivyo ndio sema bomo mimi kabisa naona anaweza atakaa mimi niseme kitu katika vitu ambavyo umesema naona ni vitu vya msingi sana lakini uh, nikimwangalia Elias ni sawa anaandika story nzuri na mimi wanapenda na mimi story zake nyingi sana nimeshiriki na huwa analipa sehemu ambazo nikicheza na mimi huwa nakubali kwamba nimecheza. Yeah. Ila sehemu zote ambazo cheza yeye si hivi nikubali. Kabisa hivi, yani nasema hata yeye mwenyewe anambia bana au blaza mimi hapana bana. Na yani mimi nikiandika story tu kuna sehemu labda simu huu unafungua labda geti, labda wewe unafanya hivi bwana. Unajua, unajua yule pale. Ni mtu ambaye anaipenda sana sana. Okay. Kama kwenye kilio cha mwanamke ile simu aliyopata ile kama kaka yangu au anacheza kama dada yake hapo tu. Yaani kidogo yule anatakiwa acheze. Yaani hata kama anaandaa story asicheze main character. Au ni hawa na support. Na hata kama atacheza main character basi hiyo movie iwe ni movie ya kawaida ya maisha yale ya chini sana. Yaani kulialia ifu yaani anapata shida iwe mimi naona ndio sina ngozi zinapendeza lakini ukimwambia acheza tajiri mm. bado atakuangusha kwa sababu mbona yana filamu yake moja inaitwa kosa langu mm-hmm. kosa langu amecheza mtoto wa tajiri mm-hmm. lakini muonekano wake mavazi mavazi nini mkuta anaonekana ni mtu mbona mtu akaenda siku mtoto wa tajiri mbona nyumba na utoka yeye haifanani na yeye mm-hmm. kwa hiyo ajitahidi kama na, na story anacheza si tajiri sio nani ajitahidi sasa kuwa kama tajiri okay hebu e, waambie kitu wale ambao huwa wana Twitter location kuna shoot lakini mwisho wa siku zile zinakaa kwenye 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 kompyuta na, na sisi hata tuzioni kwanza hicho kitu kinaumiza sana sababu inawezekana mtu wende kazini ukashuti kazi yako ukashuti kazi afu mtu anakuja kuweka kazi ndani mimi ninachowashauri kama unajiona kabisa wewe hujajipanga mm. basi jitahidi ujipange ndio ufanye ile kazi okay. kwa sababu inawezekana ukashuti kazi leo mm. unakaa nayo ndani hata labda ikitoka unatoa copy mia hasa copy mia za nini alafu tena kuna kitu kingine ambacho mimi nasikipendi kwa sisi wasanii wa tudumu kuna wasanii wamekuwa sijui wana roho mbaya sijui wana umimi sijui mimi naita sijui wanaita si roho ili roho ya husda mimi hata sielewi mm. mtu anakuta kwenye filamu yake labda au sio filamu au filamu ya kikundi labda namaanisha mm. ile filamu ya kikundi mara nyingi lazima utoe pesa kwa mfukoni mm. uchangie pale kama ni chakula kamera hivyo 
lakini siku ikitoka ile kazi unamtaraba kwenye kundi viongozi wako watatu au wanne au watano au sita inajikuta wale viongozi ile filamu inakuwa ya kwao hata wale walio shiriki hawapewa hata CD ya kuangalia zaidi wanawaambia wanunue mimi hicho kitu nakiona hakiko sawa mtu amefanya kazi hata ile CD ya kwamba nenda kaoni hakuna na mwanzo ukikumbuka maneno yao wanakwambia hii kazi ni ya kwetu hasa huo kwetu unakujaje kujaja kwa inakuwa basi ni ya kwao kwa hiyo wajaribu kuwakumbuka wale watu wanaocheza kwenye kazi zao hata kwa kuwapatia CD japo kuna watu unaweza kutoa hapo mfukoni mkashuti akipeleka kazi uko Dar es Salaam sio DSTV sio wapi sio wapi uko akipata makosa mtongea anipata 800 anachukua mkataba pesa amechukua anakwambia mimi ile kazi bado sijauza kwa hiyo ndakiwa mtu sasa hivi unapoenda kushuti kwa mtu hakikisha amekulipa hata pesa ndogo unajua itamuuma tu kwa sababu ilizekani mtu afanye kazi Afu wewe wewe ukapata sisi milioni 20 ule wewe na familia yako. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Sawa, mimi nashukuru. Watu wanasema ah, leka bwana kukaa kwenye ndoa hawezi kabisa. Yaani haiwezekani. Akikaa kwenye ndoa mimi naweza nitatembea barabarani usiku nikiwa nimefanya nini. Ni kweli. Na ndio nilifurahisha. Unajua mtu akitoka hapo, unajua kwa watu mimi wanifahamu. Kuna watu mimi naona nao kwenye sanaa. Mimi napenda nikiwa kwenye sanaa, niishi hali maisha ya kisanii. Mm-hmm. Yaani kwa hiyo maisha ya kawaida na kwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo kuna mtu anaweza labda mimi siwezi kudumu kwenye ndoa. Labda siwezi si kufanya nini. Mimi hicho kitu sikiamini. Kama mimi siwezi kudumu kwenye ndoa kwa sababu mimi tumeolewa. Mimi kama mimi mm-hmm. toka nilizaliwa sijai kuolewa. Sasa kuto kudumu kwenye ndoa kuna kujaja kati mimi sijai kuolewa kwamba nimeachika. Mm-hmm. Sijai kuachika wala kuolewa sijawahi. Watoto wangapi tu tunao sasa hivi? Mimi na mtoto mmoja. Ah, hivi mtoto mmoja tulimpataje? Tulimpata. Tulimkuta kwenye sanaa, kwenye zile mambo yetu. Afu nikataa mwanzo pale ujue. Nikataa kwa sababu mimi mambo sivi na nani sasa. Kama sasa director. Sikiliza. Yule mwanangu wa kwanza ilikuwa mwanangu mimi nilikutana naye nje ya sanaa. Ah okay. Nilipokutana naye nje ya sanaa mimi sikujua kwamba yeye ni msanii. Oh. Mpaka okay. anakuwa na mahusiano naye. Mm. Sikutambua kwamba yeye ni nani? Ni msanii. Okay. Baadaye sana nimeshakuwa kwenye mahusiano. Nilipoanza kwenda zoezi nikajikuta na mkuta na yeye. Yupo pale. Yupo pale. Sasa nitafanyaje? Nishaingia kwenye mahusiano. Mhm. Ndio hivyo tuwa wapenzi mpaka mimba lakini kule tukagombana wakati wa mimba. Okay. Mpaka sasa. Kwa hiyo mtu ana maisha yake. Ah mtoto wa kwako sasa ni kuwa. Ah mtoto si ni wangu, mimi si ndio mama yake. Mimi mtoto ni wangu sababu yeye alisema mtoto mimba kwanza mimba so yake, hata pia mtoto so yake. Mm-hmm. Kwa hiyo mimi nafuata ile kauli yake, mimi mtoto ni mimba ya mimi kama mimi mpaka sasa hivi anatimiza mtoto 10 anatimiza miaka 7. Miaka 7? Kuna mtoto wa miaka 7. Bwana, ongea. Tumia mgongo wa mtu ama mkono wa mtu. Yaani mimi kama mimi nipambane kufanya kazi yangu. 2020 hii tunasema ni ya mafanikio hoja hapo ndio hivyo tena corona imeingia katikati. Unataka kufanya mwaka gani movie yako ambayo una au changamoto nini kinakukwamisha usifanye kazi yako na what na una Kwa sasa majukumu nayo mengi kidogo. Naweza nikafanya muda wote we mm-hmm. mwaka huu au mwaka ujao. Okay. E, ila sasa ni mwaka ujao baadhi yetu tumeanza kuandaa. Eh ifu yani kwa mabicho na viandaanda. Hapo zeni mwaka ujao tutataka watu fulani waje washuti ifu. Okay. Hivi mimi nakuja kucheza kama nani? Unaweza kucheza mtu yote tu. Kweli? Eh. Yeah, mimi kwenye ubaba baba pale ndo napenda. Napenda ubaba baba. Eh, ifu. Sio unaona gazeti tunachezaga hivi. Sawa, mimi na mashukuru kwa kwa muda wako. 
Hivi ni sinema gani ambayo unaona kabisa ukiifanya hii hii kweli ambayo inaweza kusababisha wao kalia? Ni maumivu ya mapenzi, umezurumiwa au umefanyaje? Ah. <laughs> Sisi wote mimi naweza kusema ni mzuri, ni mzurumiwa, mm-hmm. mapenzi, tapeliwa. Mm-hmm. Na waweza twende kwenye 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 swala la mapenzi hapo umeumizwa mimi ndio nimekuumiza hapo wabongo fema wanamjaga hapa anatutinga sana anafanya jendo yo yo mimi na nina naimba hapa naleta mambo mengi sasa nataka na wewe uniambie leo bomba sisi kama wasanii na sisi wa wa filamu tunaweza tukafanya kitu na watu wakajua wakati tukiwa tuko live kwenye kamera za DSS hapo kwanza kanicheze sini ya ndio eh sini hapo ila mwisho wa siku mwisho uliye yani uongee bado uliye yani sio unaongea tu uliye Amna, yani bado unalia. Nione kabisa amweki vitungu nyinyi. Amweki bibili kwenye haya mate. Oh. Na. Sa, yeye wote umenumiza, anasema kama watu wamenumiza. Mimi nimepumiza serious yani. Sa. Kuna haki kitu za watu fanya hapa. Hawa wasanii hawa wanaplanganya hapa hawa nimekuumiza mimi live hapa ndo ndo mpenzi yani kwa sababu kwenye mapenzi watu tuna 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 tunalia sana twende mtazamaji ni maajabu ambayo yanapatikana studio haya si umeona eh mdogo mdogo watu ndo tunaanza hivyo kwa nini umekuwa ni mtu wa kunumiza sana ah mimi mimi nafikiri wewe ujui tu kwa sababu ya Yaani una vitu ambavyo unavifanya we ndio umesababisha mimi ni kuumize. Unajua? Unajua Rebecca wewe ni mtu jeuri sana. Umekuwa ni mwanamke jeuri kweli kweli ambaye tuzo tukakaa tukazungumza kitu tumekubaliana hiki wewe unataka hiki. Na aliyekwambia ukija kwenye ndoa yangu wewe ni lazima yani iwe ni haki sawa. Haki sawa na nani? Mimi ni mwanaume wewe ni mwanamke. Kwa kuumia ulie ufanye nini mimi hivyo kwangu yani ah, yani hivyo mimi sijai kujali kabisa yani ana basi vielewi kwa sababu wewe ni jeuri kwani usiumie wakati usi kwani usiumizwe wakati wewe jeuri mama hmm? afu issue yenyewe ilikuwa ya kawaida ile ile issue ilikuwa kawaida tu mwanamke tu mwanamke mwenye uvumilivu wake mna kwa sababu wewe mimi kunifumania ni tatizo mama shida hii tunanifumania afu nalia unalia nini mwanaume afumaniwi kawaida <laughs> kawaida kwa kitata changu na kula na mwanamke mwingine kweli na kama ulikuwa unipendi kwani usingeniambia tu mama sio kwamba mimi sikupenda mimi swala la kukupenda na kupenda sana ila shida wewe umekuwa jeuri wewe mama unasafiri hapo unaondoka unakaa mwezi mzima unarudi hapa unarudi na penye unakaa siku mbili hata kazi huko ndani ufanyi afu unategemea eti kwamba mimi niendelee kukusubiria wewe afu umemleta kabisa na binti wa kazi Afu mimi niwe namwangalia. Tunao kenyewe, mna feri wenyewe. Sisi wengine sisi hapa ni wastarabu tu. Nyie ndio mnao tufaidisha. Leo unaanza kulia hapo nalalamika, ujinga ufanye wewe ulie tena mwenyewe. Watu bwana, ni sawa. Maamuzi yako ni mazuri. Ila ndio si unajiliza sasa. Sio kwamba najiliza. Sasa naomba unisikize kwa makini. Mhm. Mimi hapa ndani nitaondoka. Mm. Mm. Sio unanielewa? Naondoka. Ila kwa sharti hilo mm. mmoja. Hata mawili weka. Hata mawili niweke. Matatu. Sawa. Mhm. Na kwanza Unahitaji umfanye kazi hapa ndani atoke. Wewe unatoka na yeye atoke au wewe akitoka yeye unabaki? Wote nitakiwa tutoke. Wewe ndio ulimleta mama. Mimi hivyo avinius. Cha pili. <sighs> Nimechoshwa na tabia zako ujue. Yenu kwa tu kawaida cha pili. Unajiongelesha tu. Sasa tunafanya nini mimi mwanaume mama? Unamfanya? Mwanaume? Eh. Hey. Sasa tilipu hii utaona wanaume wako. Unaonekana umejisahau sana. Unaonekana ni mwanaume mwenye kiburi. Mwanaume ulio hata mapembe. 
eti unajikuta wewe ndo mwanaume unajikuta wewe ndo wewe kwani mimi wanaume wangu na nafeli wapi jamani kwanza ni mzuri na ndevu nini niko poa eh ukisema wanaume mimi na hata kwa alafu kwanza kwani tunatesana yani mimi hata ukiniambia sasa hivi sio vimeisha mimi naweza nikaisha yani alafu fresh yani mimi nikachapa laba kwani nini kwani unajiona uko peke yako wanawake mko wengi sasa hivi wanaume sasa hivi ukipiga mahesabu hata hapa tunduma tuko wachache alafu wamama ni wengi bala kwani mtisha mtisha nini bwana sasa hapa cha msingi na kukumbuka kwamba nyumba ni ya kwangu mimi na mimi ndio na maamuzi. Kwa nataka utoke kwenye nyumba yangu na huyo mfanyakazi wako mkanze mapenzi mapya. Sasa umesema wewe ni mzuri. Kapeleke uzuri huko mbele. Baa, sasa huko tuko fika mbali huko. Huko tuko fika ni kwingine. Kwa nini hapa tunachozungumzia nini? Umeniliza vya kutosha. Yeye umeniliza anatoa alama kwa zangu na sijikulia tena hata siku moja. Baa, sasa hapa Rebecca hapa hapana. Hapo ulipo kufika huko mama amna. Huko kwenye vya kusema nani hapa tena mimi ame na amaje? Wewe si mwanaume, wewe si mzuri. Unaona no, wake, no, yani ndio hivi tunasema, yani mwanamke akipata tu nafasi, ndio hii ndio tabu yake. Unaona no, wewe mama, umekosea mwenyewe, mimi nimekosea kwa sababu umekosea mama. Kwa baba nitakiwa uende. Chachoka na tabia zako. Ah, mna, hapo kwenda hapana. Hapo kwenye kwenda hapo hapana bana. Ah, sio vizuri bana. Mimi naondokaje? Mimi naondoka nenda wapi sasa? Yaani mimi nianze kubeba mabegi huko natoka, umekusikia wapi mwanaume mwanaume anatoka kivyo bana. Kwa nataka kubeba ni? Nataka nikubebeshe. Hapana bana. Kwenye kutoka hapo na mimi hapo hapo, yani hapo kama ndio hivyo basi bora tu yaishe, tuanze tu upya. Yaani tuanze kukurasa tu mwingine kwa sababu kukosea sio kama mimi ndo nimeanza kukosea. Hata wewe utakuwa huko na uko safiri mama na unaweza kutumekosea vile vile. Kwa hapo kidogo hapo, ah hiyo adhabu ngumu hiyo mama kutoka da. Ngumu. Ndani kwangu mimi ngumu. Sio mnambiwa ni mwanaume mzuri. Asawa. Ukitaka kila mwanamke yote duniani hapa unampata. Ah sawa. Ukitaka mzungu msi muindi si nani unampata? Sawa, ila sasa sio ndo hivyo sasa. Yaani sio ndo kwa mfumo huo unaoleta wewe. Yaani ukisema mimi tena nitimua, yaani kunifukuza. Yaani mwanaume mama kumfukuza yaani. Ah hapana Rebecca na wewe. Hivyo hapana. Advent naomba uniondokee huko ndani. Mbona uelewe? Eh. Basi ni samee ndugu yangu. Yaani kama ndo tulikofikia huko naomba tu ni samee. Naomba utoke, sitaki msamaha wako. Hamna na wewe. Hamna. Yaani ah. Yaani mimi na maana yaani kupendeza kwote huko nianze kuona nimefeli nimefeli tena. Ni samee basi Rebecca yaishe bana. Yawe mambo yaishe hayo. Yaishe tu. Yameisha ila kwa shariti moja. Wewe sana nyikuto unapenda misele sana. Yaani wewe muda wote unawaza magali tu kutembea tembea. Tilipui utakaa kazini. Ta. Kwa hapa mimi nateswa ina maana nyanyaswa hapo juu. Sio unanyanyaswa. Hmm. Tilipui utashinda pale dukani. Sio umenielewa? Ah, mko mimi ni house boy ndio kwa kupeleka nyumbani. House boy. House boy mimi ya. Sa Sawa tu 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 tumalize mpenzi mtazamaji wa DSS TV <laughs> e, mimi sio jeuri hivyo ila nakuwaka jeuri sometime kwa mtu ambaye ni jeuri mpenzi mtazamaji wa DSS TV tuko kwenye masuala ya entertainment alafu ndo hapa tumeanza kwenye kipindi chetu kile kile cha chokoza fikra unajua katika maisha hmm. unapokuwa binadamu hmm. lazima utumie akili sana muhimu hiyo lakini wewe umekuwa ni binadamu ambao huwezi kutumia akili Yeye mimi sina akili na maana. Yeye anachomaanisha ni kweli wewe akili huna. Ah. Unaona wanawake mkipewaga nafasi nyinyi? Sio wanawake. Eh. Inakuwaje mwanaume mzima na akili zako timamu wewe? Eh. Unaenda kuongea upumbavu kwa ile dada. Umbe yani na maanishi. Ah, si tulisaini mkataba juzi hapa tulisema wa baba na wa mama wote umbea fresh tu. Sasa wewe kinakuuma nini? Okay kwa mfano wewe siku ile ulienda ulienda uliniharibia mimi kwa mpenzi wangu. Alafu serious yani ukaniharibia alafu mimi nikavunga nikasema eh hey. nikavunga nikaanza huku. Na Sasa, na wewe ume, umejikanyaga huku unatembea na bwana wa mtu mimi nimekuungia leo wewe una panic una panic nini? Sio una panic. Sasa hmm. kwa taarifa yako hmm. mimi ni mwanamke na wewe ni mwanaume. Eh. Hmm. Kwa mimi nina uwezo wa kumconvince yule bwana hata kama umpeleka maneno hata kwa kupeleka maneno kwa yule mke wake. Nina uwezo wa kumconvince yule bwana akawa wa kwangu mimi. Sio wewe utafanyaje? Kwani wewe ukitafuta bwana wako wako peke yako mama? Kwa yule bwana wewe inakuhusu wewe unataka nini? Ah hivi ah. Unataka nini kwa yule bwana? Ah kwa sababu nani? Wanasema bwana zaatu anajua kulea eh ndo maana mama unanipandishia yani. Sio nakupandishia, nakupandishia hiyo vipi? 
Afala mazoea menza. So mazoea. Amen. Ah, ah. Wewe mimi nisubiri. Mimi nisubiri. Nisubiri kwanza. Eh. Mimi na wewe tulikubaliana. Mhm. Kwamba wewe unatakiwa utembee na mwanamke mwenye pesa na mimi nitembee na mwanamume mwenye pesa. Iweje wewe leo hii tena umenigeuka mimi umetoka hapa umenyenyo mdomo wako kwenda kwa ule dada. Ah ah wewe mama makubaliano mengine ni ya kipumbavu. Mimi ule ulikuwa ni ujinga huo. Tunakubalianaje vya kijinga? Ni ujinga. Mama hiyo hapana. Mapenzi yanauma ujue. Yanauma sasa 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 ipi wewe mbona unaleta vitu ambavyo havieleweki? Alafu unaoongea na mimi hapo jua mimi ni mume. Kwa hiyo angalau tu tunazungumza kwa mfumo mzuri. Yaani vya kujifanya na wewe unanipandishia mimi eti kwa sababu ya makubaliano ya kijinga ndo unaniletea mimi ujinga wako. Ah, ah hivyo hivyo. Mama hii biashara imeisha sasa hivi tumeacha na ukiendelea mama mimi humu ndani utakwenda. Ndani siwezi kwenda kwa sababu kila kitu ambacho kiko hapa ndani tumetafuta mimi na wewe. Ah tayari tunakimbilia kwenye kugawana. Sio kwenye kugawana hey. kwa sababu siku tunayopanga hiyo plan humu ndani. Siko na wachi. Mhm. Ukatoka na pesa ukatoka na pesa tukanua godoro tukatoka huko tukatoka hivi si tukatafuta vinatosha mama Aya, sasa kama vinatosha sasa za hivi vinatosha kuliko hivi Mbona wewe mwanangu umehamia Wapi nimehamia Wewe unahamia kwa ule ule mwanamume kabisa uko zile tunahamia mama unahamiaje Nahamia Ha wi Kaka kabisa nakuta nakuta tena juzi tena nashuka kwenye gari yake sasa hii mipango tumekubaliana au mwanangu umepewa vimepitiliza Mada mpitiliza mama umejisahau mama hapa mna kwenda kule kule amna kwenda sasa vime tena sasa sikiliza hela zinatosha subiri sasa leo naenda kupiga hela milioni 30 na nani hizo 30 mama mimi nayo kumi hapa nakupa hiyo kumi 30 achana nayo utanizalilisha yule mwanamke afu inaonekana mimi ndio vya kudanga sana wewe nafu kuangalia kana pata vya kudanga huyu mtazama pata vya kudanga huyu hiyo ni sasa hivi wewe mwenyewe pia pata vya kudanga mwanaume unadanga mwanamke unadanga tunakutana vioni si ndio makubaliano yetu jamani ah mna makubaliano haya hapo mpenzi mtazamaji wa DSS TV eh tulikuwa tunajaribu kufanya ambacho huwa tunafanyaga tukiwa huko kama umebahatika kukutana na filamu ambayo asha kucheza dada Rebecca au asha kukutana na filamu ambayo mimi nisha kucheza humo inakuwa ni kitu kizuri sana leo nilikuwa na Rebecca kesho nitakuwa na mtu mwingine kesho kutu nitakuwa na mtu mwingine ni hapa hapa DSS TV online tv ambayo ni nyanda za juu kusini tunasema tunatamba kama sio kuwakimbiza wale wengine Asante sana kwa kuja studio <laughs> Nashukuru Asante sana na hivi umesukaje ni msuko gani unaitwa Mimi siujui <laughs> Au umesuka tu Afu yeye atakuwa amekupa tu mtu na yeye kasema ngani kasuke tu yeye Umeanza maneno eh? Maneno yako haya <laughs> <laughs> Nikutakia tazamaji wema wa vipindi vingine. Ulikuwa nami Sadik Sanga nyuma kama ulikuwa naye Tito Barama mwana wa Barama. Asante sana. Ciao.